E nós seguimos com o trabalho de Jorge Wilson. Onde é que é esse posto de gasolina, xerife? São Bernardo do Campo. A ação foi em São Bernardo do Campo, uma ação inclusive efetiva, é uma ação conjunta do PROCON, é, de outros agentes de fiscalização também, é, o IPEM, e situação muito complicada. Pegamos muita coisa errada lá, viu, Bate? Vamos ver a reportagem inédita, vamos lá. Você fala com a gente aqui? Não, mas você se apresentou como responsável aqui do estabelecimento. Espera um pouquinho, fala com a gente aqui. Você se apresentou como responsável aqui? Espera um pouquinho, fala com a gente. Espera um pouquinho, fala com a gente aqui. O teste, ele acusou 71% de álcool na gasolina. Os componentes eletrônicos foram adulterados, modificaram os componentes originais. E agora está sendo conduzido, preso, em flagrante. Pátio, nós já estamos em São Bernardo do Campo, na operação, na vigésima operação, combustível limpo. Feita pelos agentes do governo do estado, com a polícia civil, os agentes do EPPC, o secretário da Justiça do estado de São Paulo, os agentes do PROCON e os agentes do IPEM. E bate aqui, já constatação, já tem problemas aqui. Já positivaram, os agentes já estão aqui, olha, movimentando aqui as bombas e já constataram irregularidades, bate. Situação complicada. Situação de crime contra o consumidor, difícil a situação. Aqui os, os técnicos do IPEM já é, procedendo à fiscalização, um trabalho importantíssimo para garantir a qualidade, para garantir a segurança que todo telespectador, que todo consumidor precisa e merece. Mostra aqui para nós, Nivaldo, aqui a situação, eles estão olhando, já abriram a bomba. Situação muito séria, Bate, situação difícil, a situação, o preço do combustível já está. Um absurdo, está a preço de diamante, a preço de ouro, o consumidor não tem condições e ainda para num posto de combustível, entendendo que esse posto seja sério e ele vai abastecer e põe 20 litros, 30, só que na verdade ele não leva essa quantidade. Doutor Pereira, situação difícil, hoje a vigésima operação, combustível limpo e já no primeiro posto de combustível, já positivado. Totalmente irregular, totalmente é, é, combustível adulterado, gasolina com 71% de álcool, o autorizado é 29%, está com 71%. O autorizado, Bate, imagine só, 29% é algo limite, é o autorizado. Está com quanto, doutor Pereira? 71%. Inciso segundo do parágrafo 6 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Inciso segundo, os produtos deteriorados, alterados, adulterados avariados, falsificados. Crime contra as relações de consumo estão terminando, inclusive, a operação, a constatação. E a gente vai tentar falar é, com algum funcionário do posto, porque parece que a orientação, não sei se é a orientação, Bate, ou eles não sabem, eles não sabem o nome realmente do proprietário, o nome realmente do patrão, daquele que paga o salário deles. Na verdade... Quem dá a condição para que esse, esse proprietário pague os salários dos funcionários são os consumidores. Eu sei que vocês não têm nada a ver com a história, vocês são funcionários, estão trabalhando. Então, por favor, tenta um contato com alguém. Tá bom. Ok, okay a gente vai aguardar, por favor. Tá bom. Tá? Obrigado, viu? Elas não têm culpa realmente, estão aqui muitas vezes, não sabem, né? Não sabem ou são orientadas também a não falar o nome é, do proprietário do posto de combustível. Mas tem que ser levantado, é importante, a polícia é, vai levantar, a polícia civil está aqui, vai levantar. Precisa saber quem é o responsável, porque os funcionários ficam aqui na linha de frente, sempre na linha de frente. A gente chega, a fiscalização chega, na maior parte das vezes eles não sabem quem é o proprietário do posto? Não, eles não sabem, o, o, o xerife. Para mim é aquele rapaz que está ali, tá? aquele de, de camisa branca. Tá? A hora que nós chegamos ele... Para mim é ele, tá? Ele se apresentou como responsável pelo posto, ele não, só não fala função, não fala nada, mas para mim é ele. Olha só, eu queria perguntar para vocês como técnicos que realmente é assustador da gente ver a mistura. O consumidor para, ele vem na bomba de combustível, de gasolina, ele fala, eu quero gasolina. Então, enche o meu tanque de gasolina. No momento que ele enche o tanque de gasolina, ele paga um valor altíssimo. E o que ele leva para o tanque de combustível? É, nesse caso aqui, o teste ele acusou 71% de álcool na gasolina. 
Ou seja, o consumidor está pagando e não está levando. Isso, exatamente. É que, às vezes, a gente não sabe nem se é o próprio óculos, se vai para o laboratório ainda, né? Porque pode ser mistura de álcool ou algum solvente. O que a gente identificou aqui é que os componentes eletrônicos foram adulterados, modificaram os componentes originais e, de forma remota, é possível desajustar a bomba. Então, nós localizamos a alteração. Nós conseguimos identificar a forma de acionamento dessa fraude e quando ela é reativada, aparece esse erro que vocês observaram agora. E uma diferença? De litros, perdendo quase um litro e meio. Você fala com a gente aqui? Não, mas você se apresentou como responsável aqui do estabelecimento. Espera um pouquinho. Fala com a gente aqui. Você se apresentou como responsável aqui. Espera um pouquinho. Fala com a gente. Espera um pouquinho. Fala com a gente aqui. Tem que falar com a gente. Ele se apresentou como responsável aqui. Ele não quer falar. É o responsável do estabelecimento. Tem que dar licença um pouquinho, precisa falar com ela. Bom, ele entrou ali, é o responsável. Nós temos e uma lei específica que trata... Tem a lei específica? Do, da, da relação de consumo, de, a lei de produtos de combustível, onde a pena é de 1 um a 5 anos de detenção. E a pena na relação de consumo é de 2 a 5 anos de detenção. Então nós vamos enquadrar o responsável do posto pela prática dos dois crimes. Bati, tem um detalhe que é importante nós mostrarmos aqui com o secretário também. Como que você consegue é, detectar a situação, o, a, o volume, o quantitativo, a quantidade? Aí a gente vai acompanhando aqui do visor e vamos verificar se de fato vai aparecer 20 litros. Se aparecer 20 litros aqui, quando chegar ali nos 20 litros, ok, não tem fraude. Se aparecer menos ou mais, a gente tem alteração. Aquele lacre de proteção do sistema da bomba, ele estava rompido. Ó, ele está chegando agora já próximo dos 20. Você tem 1.4 aqui de fraude. Ou seja, de 20 litros. Então... Olha o absurdo, Bate. Olha ali, ó, o secretário mostrando, secretário. Pode, seja, pode chegar ali mostrando. No melhor. carro, não, isso é importante. No carro está entrando 20. Mas no visor aparece 21.4. É. O que, que ele está pagando? Ele está pagando para 21.4, ele não está pagando para 20. Ali já está. Já o responsável do estabelecimento comercial. Inclusive com mais passagem, né? Passagens por roubo também, que vocês viram aí. Autoridade falar, bate. E agora está sendo conduzido, preso em flagrante. E segundo o secretário, o doutor Fernando José da Costa, aqui, doutor Fernando, prisão em flagrante agora. É, é o delegado, a autoridade policial aqui da área, entendeu que o responsável pelo estabelecimento comercial está praticando o delito. Se alguém for pego em flagrante delito, qualquer pessoa do povo pode dar a voz da prisão em flagrante. E a autoridade policial deve. É isso, a autoridade policial tem a função de, nos casos de flagrante delito, decretar a prisão em flagrante. Então, é isso que acabou de ser feito nesse exato momento. Está aqui os delegados, aqui, para falar um pouco a respeito da prisão em flagrante. Doutor Ettore. Exatamente, nós estamos encaminhando aí o, o jovem para a delegacia, vai ser atuado em flagrante e vai ser colocado à disposição da justiça amanhã na audiência de custódia. Inafiançável? Nesse, inafiançável, ele vai ser assomado à prática dos crimes dele, ele dá em torno de nove anos de detenção. E ele tinha mais passagens? É, o DVC dele consta que ele tem, inclusive, condenação pela prática do crime de roubo. Bate, aqui a gente encerra é, essa ação aqui da primeira, do primeiro posto de combustível aqui da Força Tarefa, Jorge Wilson, xerife do consumidor, é, parabenizando a todos os agentes aqui, na pessoa do secretário de Justiça, é, doutor Fernando é, José da Costa, na pessoa do delegado aqui, doutor Ettore. Assim a gente parabeniza uma ação importante, uma ação que faz valer os seus direitos. Dessa forma, Bate, a gente encerra aqui, Jorge Wilson, xerife do consumidor, diretamente de São Bernardo do Campo. Bate, segue com você. Felipe, pela coragem, pelo trabalho, tem mais é que fiscalizar para esses caras abrirem o olho, né? E teremos mais operações a partir da semana que vem. Nós, ó, inclusive, olha, a ação é para identificar 
identificar aqueles proprietários de postos de combustíveis que não se identificam. Coloca lá um gerente, coloca lá um, um responsável dizendo que é dire, diretor, só que você nunca chega é, é, no, realmente no verdadeiro proprietário, Rubate. E esse verdadeiro proprietário, muitas vezes, pode ser pessoas do crime organizado. Mas nós, inclusive, o próprio secretário é, do Estado, né, o secretário da Justiça, ele disse, vai levantar até o último momento para chegar na origem.